রংধনুর দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় উৎসবের সব রং উড়িয়ে বিশ্বকাপ জিতে নিল বাংলাদেশ অনূর্ধ উনিশ দল সেটা আবার ভারতের মতো প্রবল শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারিয়ে আকবর আলীর নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জুড়ে বাংলাদেশের যুবারা যে পারফরমেন্স দেখিয়েছে তাতে মুগ্ধ পুরো ক্রিকেট বিশ্ব সেই মুগ্ধতা দেশের মাটিতে নিশ্চয়ই বহুগুণ বেশি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এই দলকে গণসংবর্ধনা দেওয়ার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে এবার দেখা যাক সেই তরুণ বীরদের যাদের হাত ধরে বাংলাদেশ পেয়ে গেল এতদিন অধরা থাকা বিশ্বকাপ যে কোনো পর্যায়ে এটি বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বকাপ চলুন জেনে নেওয়া যাক গর্ব এনে দেওয়া বীরদের সম্পর্কে আকবর আলী আকবর আলী একজন মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান এবং উইকেট রক্ষক অনূর্ধ উনিশ দলে আসার আগে তিনি বাংলাদেশের অন্যান্য বয়সভিত্তিক দলেরও নেতৃত্ব দিয়েছেন ছোটবেলায় তার স্কুল ব্যাগে থাকত ব্যাট আর বল ক্রিকেটের মতো তার দুর্নিবার আকর্ষণ দেখে তাকে ভর্তি করা হয় বিকেএসপিতে সেখানে খেলাধুলায় তো বটেই পড়ালেখাও দারুণ পারফর্ম করেন আকবর তার প্রতিভার দুটি ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি তার ক্রিকেট বোধ ও দর্শন তার বয়সী ক্রিকেটারের তুলনায় অনেক বেশি বিশ্বকাপ ফাইনালে ঠান্ডা মাথায় দলকে জয়ের বন্দরে ভিড়িয়ে আকবর সেটাই প্রমাণ করেছেন শরীফুল ইসলাম বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের ব্যাটসম্যানদের চোখে চোখ রেখে কথা বলায় বেশ আলোচিত হয়ে গেছেন শরীফুল ইসলাম তার আগ্রাসী বোলিংয়ের সামনে ভারতের টপ অর্ডার বলতে গেলে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল কিন্তু এই শরীফুলের ক্রিকেটের উত্তপ্ত ময়দানের আসার পথটা এতটাও সহজ ছিল না পঞ্চগড়ের অজপাড়া গায়ের দরিদ্র কৃষক পরিবারে তার জন্ম এমন পরিবারে থেকে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখা সহজ ছিল না শরীফুলের কিন্তু অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় ভাগ্য খুলে যায় তার যেহেতু পড়াশোনা হচ্ছে না সেহেতু ক্রিকেটার হও এমনই ছিল পরিবারের কথা ব্যাস এরপরই বদলে যায় শরীফুলের জীবনের পথ মাহমুদুল হাসান জয় সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা মাহমুদুল হাসানের জয়ের জন্ম চাঁদপুরে ব্যাংকার বাবা চেয়েছিলেন ছেলে হবেন তার পথযাত্রী কিন্তু জয়ের স্বপ্ন ছিল ক্রিকেটার হওয়ার সেই স্বপ্ন পূরণের পথে পরিবারের ছিল দারুণ বাধা কিন্তু জয় হার মানেননি পাড়ার ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিংই দেওয়া হতো না তাকে তারপরও হতাশ হননি জয় তার অদম্য ইচ্ছা শক্তি তাকে নিয়ে আসে বিকে এসপিতে এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি জয়কে বয়সভিত্তিক পর্যায়ে ব্যাট দিয়ে আলো ছড়ানো জয় বাংলাদেশের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক তানজিম হাসান সাকিব ফাইনালে শরীফুলের সাথে আগুনে পেস বোলিংয়ে ভারতকে কাঁপিয়ে দেওয়া আরেক পেসার তানজিম হাসান সাকিব বাংলাদেশের আরও অনেক ক্রিকেটারের মতো তার স্বপ্ন ডালপালা মেলে পিকে স্পিতে সিলেটের এই পেসারের ক্রিকেটার হওয়ার পথে বারণ ছিল তার মায়ের কিন্তু মাকে বুঝিয়েই ক্রিকেটে আসেন এই পেসার এবং বিশ্বকাপ জিতে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে শুধু ইচ্ছা নয় ইচ্ছা পূরণ করার প্রচণ্ড জেদও আছে তার তৌহিদ হৃদয় জাতীয় দলের তারকা মুশফিকুর রহিমের শহর বগুড়া থেকে উঠে এসেছেন তৌহিদ হৃদয় দু হাজার আঠারো সালের অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপেও খেলেছেন তিনি বিশ্বকাপের ঠিক আগে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পরপর তিন ম্যাচে তিন সেঞ্চুরি করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি এবার আরও প্রস্তুত আরও অভিজ্ঞ বিশ্বকাপ ফাইনালে তেমন কিছু করতে না পারলেও হৃদয় ছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম শক্তি পারভেজ হোসেন ইমন বিশ্বকাপ ফাইনালে পায়ের চোট নিয়ে ব্যাটিংয়ের মাঝপথে ড্রেসিং রুমে ফিরে গিয়েছিলেন ইমন তার ওই রকমভাবে মাঠ ছাড়ার পর ভেঙে পড়ে বাংলাদেশ দল একের পর এক উইকেট হারিয়ে একশো রানের সামান্য লক্ষ্য পুরনো প্রায় অসম্ভব হয়ে যায় বাংলাদেশের জন্য কিন্তু আবার মাঠে ফেরেন এবং আকবরের সাথে গড়েন দারুণ এক জুটি যা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের জয়ের অন্যতম বড় অবদান রাখে অথচ কাপড় ব্যবসায়ী বাবার ছেলে ইমন গত বছরও চেয়েছিল খেলা ছেড়ে দিতে দলে জায়গা পাচ্ছিলেন না বলে দারুণ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোচ আসাদুল হক টুটুল তাকে অনুপ্রেরণা দেন এবং ইমন টিকে যান এই বিশ্ব ক্রিকেটে তানজিদ হাসান তামিম বিশ্বকাপ ফাইনালে ইমনের ওপেনিং সঙ্গী ছিলেন তানজিদ হাসান তামিম বগুড়ার এই সন্তানের ক্রিকেটার হওয়ার পথটাও ছিল কঠিন দু সালে তিনি খেলতেন আঞ্চলিক ক্রিকেটের বয়সভিত্তিক পর্যায়ে সেখান থেকে দু হাজার সতেরো সালে রাজশাহীর ক্লেমন ক্রিকেট একাডেমিতে ভর্তি হন তামিম সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটের যত্নে আজ এত দূর এসেছেন এই ক্রিকেটার সাদাত হোসেন সাদাতের বাবা ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাড়ি চালক দু সালে তার আকস্মিক মৃত্যুতে প্রায় ভেঙে যেতে বসেছিল তাদের অভাব অনটনের সংসার 
সাদাতের বড় ভাই অনেক কষ্টে টিকিয়ে রাখেন সংসারের চাকা এদিকে সাদাতের ছিল ক্রিকেটার হওয়ার তীব্র ইচ্ছা সেই ইচ্ছায় তাকে নিয়ে এসেছে ক্রিকেটের বিশাল এই জগতে বড় ভাই ও মায়ের পাশাপাশি তাকে সহযোগিতা করেছিলেন পাড়া প্রতিবেশীরা এক সময় থাকার জায়গার অভাবে পড়েছিল তাদের সংসার কিন্তু ইস্পাহানি ক্রিকেট একাডেমিতে খেলে নিজেকে প্রস্তুত করেন শাহাদাত বয়সভিত্তিক পর্যায়ের কোচদের মুগ্ধ করে জায়গা করে নেন বাংলাদেশ দলে বিশ্বকাপে তার ব্যাট থেকে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস এসেছে যা না থাকলে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ জেতাই হয়তো হতো না শামীম হোসেন পাড়ার ক্রিকেটে খেলতে খেলতে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নে ডুব দেন শামীম হোসেন চাঁদপুরের এই অলরাউন্ডার প্রথম নজর কারেন স্কুল ক্রিকেটে দারুণ এক ইনিংস খেলে পরিবার থেকে বাধা আসলেও তাকে অনুপ্রেরণা দেন তার চাচা কলকাতার এক বয়সভিত্তিক দলের সাথে দুইশো ছাব্বিশ রানের এক অনবদ্য ইনিংস খেলে হুঁচই ফেলে দেওয়া শামীম সদ্য জেতা বিশ্বকাপে ছিলেন বাংলাদেশ দলের অন্যতম ভরসা অভিষেক দাস বিশ্বকাপ ফাইনালে তিন উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের জয়ের পথ তৈরি করে দেন অভিষেক দাস জাতীয় দলের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজার শহর নড়াইলের অভিষেক দাস এক সময় ছিলেন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় কিন্তু বাবার ক্রিকেট কোচ বন্ধু দীর্ঘদেহী অভিষেককে নিয়ে আসেন ক্রিকেটে খেলার জন্য পরিবার থেকে তেমন কোনো বাধা পাননি অভিষেক ফাইনালে তার অসাধারণ বোলিং না হলে বিশ্বকাপটা হয়তো অধরাই থাকতো বাংলাদেশের রাকিবুল হাসান বাহাতি স্পিনে বিশ্বকাপ জমিয়ে দিয়েছিলেন রাকিবুল বিশ্বকাপে তার হাত ধরে হ্যাট্রিকের স্বাদও পায় বাংলাদেশ ছোটবেলায় পড়ালেখার প্রতি বিন্দুমাত্র ঝোঁক ছিল না তার গৃহ শিক্ষকের বেতনের টাকা মেরে দিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ক্রিকেট একাডেমিতে শুরুতে চেয়েছিলেন পেসার হবেন কিন্তু কোচের পরামর্শে হয়েছেন স্পিনার কিন্তু পেসারদের আগ্রাসন ঠিকই রয়ে গেছে তার মতো আগ্রাসী কোনো স্পিনার আপাতত নেই বললে চলে ফাইনালে শুধু বল হাতে নয় ব্যাট হাতেও মহা গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছেন রাকিবুল বাংলাদেশের জয়সূচক রানও এসেছে তার ব্যাট থেকেই এছাড়া নাবিল শাহিন ও মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন দলের অন্যতম ভরসা মৃত্যুঞ্জয় অবশ্য পুরো টুর্নামেন্ট খেলতে পারেননি ইঞ্জুরির জন্য মাঝপথেই দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে তাতে অবশ্য বাংলাদেশ দমে যায়নি আকবর আলীর নেতৃত্বে প্রবল প্রতিপক্ষ ভারতকে উড়িয়ে বিশ্বকাপ জিতেই শেষ করেছেন বাংলাদেশের এই তরুণ তুর্কিরা